শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম সিঙ্গাপুরে একদিনে দুইশো নয় বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত ভারতে তাবলিক জামাতের এগারো সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা এবং সবশেষ থাকছে সৌদি রাজ পরিবারের একশো পঞ্চাশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলুন বিস্তারিত জানা যাক সিঙ্গাপুরে নতুন করে তিনশো ছিয়াশি জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে দুইশো নয় জনই বাংলাদেশি সোমবার দুইশো নয় জন সহ এখন পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে মোট আটশো জন বাংলাদেশি এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সিঙ্গাপুরে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা দুই হাজার জন আজ আরও ছাব্বিশ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন পাঁচশো ছিয়াশি জন তেরো এপ্রিল করোনা আক্রান্ত হয়ে পঁয়ষট্টি বছর বয়স কয়েকজন সিঙ্গাপুরীয় নাগরিকের মৃত্যু হয় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সিঙ্গাপুরের নয় জনের মৃত্যু হয়েছে আর একজন করোনা ভাইরাস পজিটিভ ফলাফল পাওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেন আক্রান্ত তিনশো ছিয়াশি জন সবাই স্থানীয়ভাবে আক্রান্ত হয়েছে দুইশো আশি জন পূর্বের ক্লাস স্টারে কিংবা রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এর মধ্যে বেশিরভাগ অভিবাসীদের থাকার জায়গা ডরমিটোরার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে চুরানব্বই জনের তথ্য এখনও জানা এক হাজার একশো আটান্ন জন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এর মধ্যে উনত্রিশ জনের অবস্থা গুরুতর তাদেরকে আইসিউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এক হাজার একশো পঁয়ষট্টি জনের অবস্থা ক্লিনিক্যালি ভালো কিন্তু পরীক্ষায় করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয় তাদেরকে অন্য রোগীদের কাছ থেকে আলাদা রাখা এবং যত্নের জন্য কনকর্ট ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতাল মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল গ্লিনিক্যাল হাসপাতাল এবং দ্য কমিউনিটি আইসোলেশন ফ্যাকাল্টি অ্যাট ডিজার্টে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে লকডাউন সংক্রান্ত সরকারি গাইডলাইন অমান্য করায় ভারতে তাবলিক জামাতের এগারো সদস্যের নামে মামলা ঠুকে দিয়েছে হায়দ্রাবাদ পুলিশ এদের তিনজন হায়দ্রাবাদের বাকি আটজনই ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক সোমবার তাদের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করা হয় বলে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে হায়দ্রাবাদের হাবিব নগরের ইন্সপেক্টর ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এ এন কে বলেছে দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজকে যোগদানের পর আট ইন্দোনেশিয়া এখানে মাল্লেপল্লি মার্কাজ অফিসে এসে বাকি তিনজন সদস্যের সাহায্যে ধর্মীয় প্রচার চালিয়ে যান ওই তিনজন হলেন অফিস সভাপতি সচিব আর গাইড তাদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ ইন্সপেক্টর বলেন সরকার জমায়েত এড়িয়ে চলার মতো যেসব নির্দেশিকা জারি করেছিল তারা সেগুলো অমান্য করেছে অন্যান্য কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত বিধিও তারা মানেনি তাই তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় আমরা মামলা দিয়েছি এগারো তাবলিক সদস্যকে বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছে হায়দ্রাবাদ পুলিশ সোমবার নতুন করে আরও আটের জন কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হওয়ায় তেলেঙ্গানার করোনায় পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে পাঁচশো একত্রিশে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও তিনি নিজামুদ্দিন মার্কাজের ধর্মীয় সমাবেশে উপস্থিতি থাকা রাজ্যের সব মানুষকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের টেস্ট করাতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি রাজ পরিবারে অন্তত দেড়শো সদস্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে খবরে বলা হয় রিয়াদের গভর্নর প্রিন্স ফয়সাল বিন বান্দর বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন রয়েছে রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ দুজন সদস্য সৌদি রাজ পরিবারের বেশ কয়েকজন প্রিন্স সম্প্রতি যারা ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন তারাও আক্রান্তের তালিকায় আছেন এদিকে দৃষ্টি স্বাস্থ্যমন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়ার বরাতে দিয়ে সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সৌদিতে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা সর্বনিম্ন দশ হাজার থেকে দুই লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে সৌদি আরবে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন একচল্লিশ জন এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ছয়শো একত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা তিনশো সাতাশ জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার একশো বাইশ জনে সৌদি আরবে প্রতিদিন কয়েক দফায় প্রচুর করোনা রোগী শনাক্ত করা হচ্ছে বুধবার আটই এপ্রিল কয়েক দফায় মোট তিনশো সাতাশ জন করোনা রোগী শনাক্ত করা হয় করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ইতিমধ্যেই কারফিউ জারি করা হয়েছে রিয়াদ জেদ্দা মক্কা মদিনা এবং আরও বেশ কিছু শহরে কারফিউ এবং করোনা প্রতিরোধের নির্দেশ না মানলে অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সরকার আজকের মতো এ পর্যন্ত ছিল বিশ্বের সর্বশেষ সংবাদ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে